Hello everyone, welcome to Trust Cave. HSSC Computer Science, Higher Secondary School Teacher Junior, Computer Science Category Number 4, 10, Bar 2022. This notification is on the other side. Now, we discussed the basic qualification. We discussed the previous video. Now, we will discuss the last date. November 29th, November 29th last apply and date Category number one is 410 bar 2023. Category number one is the Computer Science is a very post. Beta Computer Science is a golden chance. Now, we will go to the syllabus outline. We will go to the syllabus outline. We will go to the content. Padinar mark mathematics computer science. theoretical computer science operating system and computer networks information technology. IT. We will see this. 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 We will the first module is Mathematics for Computer Science Engineering, CSC, 16 marks. Then there are sub modules in the class. The first module is Linear Algebra. Linear Algebra is the subject of the B-Tech. Then there is the basic metrics, the rank, eigenvalue, eigenvector, etc. Linear Algebra. Then there are the first sessions in the 16th mark. There are the first sessions in the 16th mark. Now, in the third session, we will have one session in the third session. Basics of Mathematical Logic is the second part. Basics of Mathematical Logic. That is the truth table statement, logic connect. Basics of Mathematical Logic is the third part. The counting theory is the third part. That is the rule of product, combination, binomial theorem. We will see the details of the syllabus in the detail. We will see the third part of the syllabus. The counting theory is the third part. The fourth part is the set relationship and function. Set relation and function. We will see the mathematics of the part. Set is different types of relations. Algebraic structures are included. The last part is graph theory. Graph theory is normally S4 like a paper on graph theory. Graph theory is graph, subgraph, connectivity, set, vertex power. What are you doing? This is included. Now, there are 5 sub-parts like that in mathematics in the class. 5 sub-parts are the same. 1 part is 4 mark. 1 part is 3 mark. 1 part is 3 mark. 1 part is 3 mark. Next part is okay. Next part is purely electronics. Electronics is the same. Normally, we will study the electronics in computer science papers. Digital electronics, digital logic is very important. It is very important to study in three lines. It is very detailed. It is called Number System Representation and Computer Arithmetic. It is the first part of the first part. It is the first part of the number system representation and computer arithmetic. Decimal binary of telexadecimal. It is a conversion. Subtraction, Addition. Then a fixed point and then a floating point and then a matter of time. Alright. Then a special course to study. Arithmetic operations to study. This is the same thing. If you have a single or a single session, you will have to study the first part. Then you will have to study the logic function. What is logic function? What is Boolean algebra? What is logic function? What is sum of product? What is product of sum? Minimization. Minimization is a very important thing. We will learn how to do the minimization. We will learn how to do the minimization. 
ഫൈവ് വേരിയബിൾ കെയിം ആപ്പ് വരണം ഇതിന് ഉദ്ദേശം പഠിക്കണം അതുപോലെ ഡിസൈൻ ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് സീക്വൻസ് സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ഒറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് സീക്വൻസ് സർക്യൂട്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആഡ്ര് സബ്ട്രാക്ടർ മക്സ് ഡിമക്സ് എൻകോഡർ ഡീകോഡർ ഇതൊക്കെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെ സീക്വൻസ് സർക്യൂട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ലാച്ച് കൗണ്ടർ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സീക്വൻസ് അപ്പൊ ഒറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് വളരെ വൈഡായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോജിക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിൽ ഒൻപത് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് വരെ ഈ പ്രൊസീജ് ചോദിക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ ലോജിക് തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് കൺട്രോൾ ഡിസൈൻ മെമ്മറി ഇന്റർഫേസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്റർഫേസ് ഡി എം എ ഇൻട്രസ്റ്റ് പൈപ്പ് ലൈനിംഗ് മെമ്മറി ഹയർ ആർക്കി ആൻഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാം മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് ആണ് ഇതിലും പതിനാറ് മാർക്കാണ് ഇതിന് എത്ര സപ്പാത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ ഇതിന് മൂന്ന് സപ്പാത്തുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും മിനിമം ഫൈവ് മാർക്സിന് ഓരോ പാർട്ടികൾ എന്ന് കൊസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഡിജിറ്റലും മറ്റതും കൂടി രണ്ടും കൂടി പതിനാറ് മാർക്കായിരുന്നു മൂന്ന് സെഷൻസിനാണ് പതിനാറ് മാർക്ക് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി എന്നുള്ള പാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സീൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ അറേ പോയിന്റ് സ്ട്രക്ചർ യൂണിയൻ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലി ഇന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫുൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തോളജി അറിയണം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ക്ലാസ് ഒബ്ജക്ട് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡാറ്റ ഹൈഡിങ് ഡാറ്റ ഇൻകാപ്സുലേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോളിമോർഫിസം അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസസ് ഇൻ്റർഫേസസ് ആൻഡ് പാക്കേജസ് ഇതും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് ബൈൻഡിങ് ടോപ്പ് റിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് എസ് ക്യു എൽ ഒക്കെയാണ് ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിനും ബാക്കി രണ്ട് പാർട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിനും കൊസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് നോക്കിക്കാം നാലാമത്തെ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറിറ്റിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് ഇതിലും ഇതും പതിനാറ് മാർക്കിനാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി കുറെ സപ്പാട്ടുകളുണ്ട് നാല് സപ്പാട്ടുകളായിട്ട് ഇതിനെ ക്ലാസ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അൽഗുരിതം അറേ സ്റ്റാറ്റ് ക്യൂ ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ അൽഗുരിതം വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ പേപ്പർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മളിതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും നാല് മാർക്കിനെങ്കിലും മിനിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഫൈവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോസസ് ത്രെഡ് ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്റർനൈസേഷൻ ഡെറ്റ് ഫ്ലോക്ക് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് വെർച്വൽ മെമ്മറി ഫയൽ സിസ്റ്റം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്കെ ഇത് നോർമലി നമ്മൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് എംബഡഡിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെ എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആർട്ടോസ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് അടുത്ത പാർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് നോക്കിക്കാൻ
അതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഐ ടി ഐ ടി പാർട്ടിൽ വരുന്ന പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയ മൊബൈൽ ഫ്രീ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് അടുത്ത പാർട്ട് അതിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ മോഡൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് റിമോട്ട് മെത്തേഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് ക്ലോക്ക് ഇന്റർനൈസേഷൻ എന്താണ് വെബ് സർവീസസ് എന്താണ് നോക്കിയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം പറയുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നോക്കിയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ്സ് ക്ലൗഡ് സർവീസ് മോഡൽ ക്ലൗഡ് ആക്സസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ പാർട്ടായത് കൊണ്ട് ഐ ടി പാർട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് സ്മിറ്റപ്പ് വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് എല്ലാ മൊഡ്യൂളിനുമായിട്ട് അല്ലെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ സബ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഐ ടിയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് 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 ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പുതിയ ബാച്ച് നവംബർ ഫിഫ്ത് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സിലബസ് ബേസ്ഡ് റെക്കോർഡർ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെയിലി ടോപ്പിക് വൈസ് എക്സാംസ് നടത്തും അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഗൂഗിൾ മീറ്റിംഗിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരു മെൻ്റർ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു അവസരമാണ് എസ് 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 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പോലെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നല്ല പോലെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച